ఇటీవలే సుజనా చౌదరి గారు కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకవేళ బీజేపీ వైపు వస్తానంటే మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తాను అన్నట్టుగా ఆయన మాట్లాడారు అంతే స్పీడ్గా ఇప్పుడు బీజేపీ ఎంపీ జీవీ నరసింహారావు గారు స్పందించారు చాలా ఘాటుగా ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఒక పది మంది మా బీజేపీలో వచ్చినంత మాత్రాన మా బీజేపీ ఏం బలంగా లేదు మా బీజేపీ ముందు నుంచే బలంగా ఉన్నాం వాళ్ళు గనక వచ్చాక బలంగా ఉండడం అయితే వాళ్ళ పార్టీయే బలంగా ఉండేది కదా ఎందుకు ఓడిపోయేవారని ఆయన కాస్త చురకలు అందించారు ఎప్పటికీ బీజేపీ పొత్తులు పెట్టుకోదు అని ఆయన తేల్చి చెప్పేశారు దాదాపుగా అలాగే మాట్లాడారు బీజేపీ వ్యాఖ్యలను ఎలా చూడాలి ఆయన చాలా ఘాటుగా మాట్లాడారు మేము ఎవరి కోసం ఎదురు చూపులు చూడటం లేదు నెంబర్ వన్ ఓకే వెరీ క్లియర్ మా అభివృద్ధి మా అంతటా మా కృషి వల్ల మా నాయకత్వానికి ఉన్నటువంటి నిబద్ధత వలన విశ్వసనీయత వలన మేము తప్పనిసరిగా పనిచేస్తాము కానీ ఎవరు తోడు రాదలుచుకున్నా వచ్చేవారిని వెంట తీసుకొని వెళ్ళటానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం అంతే తప్పితే ఎవరు రాకపోతే ఏదో మా అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది అనుకోవటం వారి పొరపాటు మీకు ఇతరుల పొరపాటు తప్పితే మేము ఎక్కడ ఆగేది లేదు మా రేసులో మేము ముందుకెళ్తాం అంటే సహజంగా ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సీఎం ఎర్లియర్ సీఎం అయిన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లెఫ్ట్ రైట్ అయిన సుజనా చౌదరి సీఎం రమేష్ గరిపాటి తెలంగాణ నుంచి టీజి వెంకటేశ్వరం రాయలసీమ జిల్లాల నుంచి వీళ్ళందరూ కూడా నలుగురు కూడా బీజేపీ టీడీపీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా యాక్టివ్గా రోల్ ప్లే చేసేవాళ్ళు టీడీపీలో ఎప్పుడైతే రిజల్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం అనేక విధాలుగా వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ వాళ్ళ వ్యవహారాలు వ్యాపారాల వలన లేకపోతే పర్సనల్గా రాజకీయంగా కానీ ఏదైతే ఏమైనా తెలుగుదేశం నుంచి విడిచి విడిచి విడిచిపెట్టి బీజేపీలోకి జాయిన్ అయిపోయారు సో బీజేపీలో ఉన్న కొంతమంది ఏంటంటే ఈ నలుగురు రాజ్యసభ ఎంపీలు వచ్చిన వెంటనే బీజేపీ బలంగా అయిపోయింది లేకపోతే తెలుగుదేశం నుంచి వచ్చే ఒక పది మంది నాయకుల వలన బలంగా అయిపోయింది అని చెప్పానంటే దానికి కంటిన్యూషన్లీ ఈరోజు జీవోలుగా రియాక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు నిజమైన నిజంగా బలమైన నాయకులు అయ్యి ఉండి ఉంటే తెలుగుదేశంలోనే ఉండే ఉండేవారు ఉండే ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం ఓడిపోయింది కదా సో ఆ విధంగా మనం చూడడం బీజేపీ బలంగా ఉన్నది ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రాలు అండ్ నేషనల్ లెవెల్లో సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ ఈరోజు ప్రభుత్వం రెండోసారి గెలవడం నరేంద్ర మోడీ మళ్ళీ రెండోసారి ప్రధానమంత్రి అవ్వడం పద్దెనిమిది ఇరవై పంతొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ జెండా ఎగురుతున్నది ఇప్పుడు హర్యానాను మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్స్లో కూడా తిరిగి గెలుస్తాం అని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నది ఈరోజు జీవీఎల్గా డైరెక్ట్గా చంద్రబాబు నాయుడు టార్గెట్ చేసి మీరు మాకు అవసరం లేదు టీడీపీ మాకు అవసరం లేదు ఏదైతే అర్లీయర్ అమిత్ షా అన్నదే డోర్స్ టు చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ టీడీపీ ఎస్ పర్మనెంట్లీ క్లోజ్డ్ దాని కంటిన్యూస్లీ సునీల్ దియోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాలు ఇన్ఛార్జ్ అయిన బీజేపీ నాయకుడు ఆయన కూడా అదే స్టేట్మెంట్ కంటిన్యూ కన్నా లక్ష్మి అని కూడా అదే మాట అన్నారు మా రాష్ట్ర అడ్వైజ్ వ్యవహారాలు ఇన్ఛార్జ్ అయిన సునీల్ దిగారే అలా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అయిన అమిత్ షా అన్నది అని ఈ రోజుకి కట్టుబడి ఉన్నది ఏమీ దాంట్లో మార్పు లేదు అని చెప్పి కన్నా లక్ష్మి అని ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ కన్నా లక్ష్మి అని కూడా సేమ్ అదే మాట చెప్పడం జరిగింది సో ఇది గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్ అనమాట ఏదో కొద్ది మంది సింపతిటిక్గా ఆలోచించేవాళ్ళు లేకపోతే బీజేపీలో ఉన్న సింపతిటిక్గా చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో కోరుకోవచ్చు బట్ రాజకీయాలు అన్న తర్వాత పర్సనల్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఉండవు పార్టీ సిద్ధాంతాలు పార్టీ ఏవైతే వాళ్ళ కోర్ ఐడియల్స్ ఉంటాయో దాని ప్రకారంగా నడుస్తుంది సో సునీల్ దియారా గారు ఇంకో రెండో స్టేట్మెంట్ కూడా చెప్పారు మొన్న మాట్లాడినప్పుడు మేము తెలుగుదేశానికి దూరంగా ఉన్నాం అదేవిధంగా వైసీపీకి దూరంగానే ఉన్నాం జనసేనకి కూడా దూరంగానే ఉన్నాం మేము ఇండిపెండెంట్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అని కూడా చెప్పారు ఆయన సో న్యాచురలీ బీజేపీకి ఏంటంటే ఇన్నాళ్ళు రెండుసార్లు అలయన్స్లో టీడీపీతో మనం ముందరికి వెళ్ళిన తర్వాత తదనంతరం బీజేపీ వీక్ అయిందని వాళ్ళు బలంగా నమ్ముతున్నారు ఇప్పుడు నేషనల్ లెవెల్లో బాగుంది ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ప్రజెన్స్ బాగుంది కాబట్టి బీజేపీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద పార్టీ పరిపాలన మీద వాళ్ళకి నమ్మకం ఉన్నది కాబట్టి ఇండిపెండెంట్గా గెలవగలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఇండిపెండెంట్గా గెలవగలం మొన్న పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్స్లో నాలుగు బీజేపీ గెలవడం మూడు కాంగ్రెస్ గెలవడం కూడా కేసీఆర్ గారు అంతకు ముందర సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ కంఫర్టబుల్గా నెగ్గిన కేసీఆర్ గారు కూడా వ్యతిరేకంగా పవనాలు ఉన్నాయని ఎస్టాబ్లిష్ అయింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సో ఇవన్నీ చూసుకుని వారు ఆ విధంగా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ జీవీఎల్ కానీ సునీల్ దియోర్ కానీ కన్నా లక్ష్మి ముందడుగా వేస్తున్నారు అంటే జీవీఎల్ గారు ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి భవిష్యత్ అంటే భయం పట్టుకుంది అందుకే పొత్తు కోసం మా వైపు చూస్తున్నారు అన్నారు ఇప్పుడేమో డోర్స్ క్లోజ్డ్ అని ఫెమిలియర్ నేతలు అందరూ చెప్పేశారు బీజేపీలో
ఆయనకి బాధ్యత ఇచ్చారు నేషనల్ అమిత్ షా కానీ నరేంద్ర మోడీ కానీ స్పందించమని సో అందుకని ఆయన స్పందననే ఫైనల్గా తీసుకుంటాను తప్ప సుజనా గారు స్పందించింది